第二次斗魂大赛开启，七怪新造型来临，霍雨浩坐轮椅太霸气。随着霍雨浩和王秋儿从冰火两仪宴返回，第二次斗魂大赛马上就要开始了。众人都在进行紧张的训练中，唯独霍雨浩昏迷躺在了床上。不过霍雨浩马上就会醒来，但是却成为了残疾人。而在动画中，七怪们参加斗魂大赛的新造型已经提前放出。此时的众人已经来到日月帝国的名都，史莱克七怪出现后，可以看到他们已经穿上了全新的队服。他们作为唐门代表队参加比赛，队服的整体风格是以蓝金色为主题，辅以传统的东方元素。每一名队员都有独特的风格，不再使用史莱克战队的绿色队服。在预告中，首先出现的是唐门的三名男队员，分别是贝贝、和菜头、徐三石。贝贝和徐三石的队服看起来比较相似，不过贝贝的肩膀和胸口都有一条龙，并搭配有龙鳞，看起来非常帅气。这也代表着贝贝的蓝电霸王龙武魂。和菜头的衣服则是比较简洁，露出了胳膊上的肌肉，看起来比较强壮。徐三石还是手拿一把扇子，看起来就像是风度翩翩的公子。接下来就是唐门的女队员江楠楠和潇潇，两人都是蓝色短裙，和以前的衣服都差不多。比较特殊的就是王东尔，王东尔出现之时还推着坐上轮椅的霍雨浩。王东尔的队服则是一身淡蓝色的旗袍装，看起来比较温柔大方，不过很难想象女装的王东尔拿出昊天锤之时是什么模样。而在原著中的王东尔开始比赛时，又换成了男装的形象出现。王东尔一登场就迷倒了两位美女，更是把梦红沉迷的神魂颠倒，甚至为了维护王东尔，连自己哥哥都不认了。不过动画中的王东尔可能不会再穿男装了。最后就是霍雨浩了，霍雨浩由于受到火毒的侵蚀，他将体内的冰火能量封印在双腿和一只手臂中，造成霍雨浩无法行动，只能坐上轮椅。在预告中看到。霍雨浩的双腿和胳膊上沾满了冰晶，虽然坐上了轮椅，但是依旧能感受到霍雨浩的霸气。这个冰晶的造型太酷了！在最后还能看到史莱克七怪如今的等级，其中徐三石的等级最高，已经达到了六十六级。其次就是大师兄贝贝和徐三石只差一级是六十五级，和菜头六十四级，王东尔六十三级，已经超越了江南南，他只有五十九级，潇潇五十五级。霍雨浩最低只有五十二级，虽然等级最低，但是霍雨浩的实力却最强。不仅是因为拥有双生武魂，更有强悍的雪地魂灵。在比赛中，霍雨浩仅仅释放了雪地魂灵，就让对手闻风丧胆。